，我终于签了模特经纪公司。田馥知道这个消息，一定很高兴。你怎么来了？我倒看看这个贱人是谁。嗯，曼曼，姐，曼曼，你听我解释，我，你给我闭嘴，曼曼。男人都不是这样的。出台吗？我说，我问你出不出台？上门服务。马上到。可以回复。对，我也是第一次。第一次，我也是第一次。别走，你不能白来。你把我当什么？想让我来就来，想让我走就走。请你记住我的名字，顾怀瑾。我真是疯了。昨天晚上喝那么多酒干嘛？这下好了，第一次竟然给了一只鸭子。嗯、怎么，昨晚睡了我还想赖账啊？你先闭眼，我穿个衣服。女人就是麻烦，先给钱。多少钱？两千够不够？两千？包一年，两万。两万？怎么不去抢啊？怎么？我这样不值两万吗？抓你昨天电话的生活。下次有需要，记得联系我。没有下次。嗯、这次就不要了。你。师姐，好好，我马上到。苏曼曼一会儿要去香海国际试拍香水广告，不过有话就说。听说苏曼曼这次试镜的金主风评很差。苏曼，看来我们可能没有。你看我家玉云长得，哎，好好好好好，哎，苏小姐，哎，衣服怎么掉了？啊、哦，谢谢刘总。苏小姐，你要不要来我们公司啊？我非常的看好你啊。哇，我有经纪公司啊，你有男朋友吗？你个小贱人，你敢劈我？你们还愣着干嘛？还过来给我追？苏曼曼，我就知道你逃不出我的手。哎，顾总，顾总，您怎么亲自来了？苏曼曼不是您惹的人，我该死！我要是知道他是您的人，就是给我十个人，我也不敢啊！苏曼曼，你别不识好歹，这是我好不容易给你争取到的机会，你以为你个野模想出头那么容易吗？不稀罕！别忘了，我们可是签订了合同，你不履行合约是要付违约金的。你故意的！是又怎样？现在跟我走还来得及。我不去，你干什么？放开！放开他！我不去，你干什么？放
王位呢？小子，我劝你别多管闲事。如果我说不能，怎么？忘年花日就想打人吗？你你快走吧！你们有什么冲我来？不关他的事。我们有合同。是他违约在先，付了违约金才能走。多少钱？一百万。我还以为多少。张浩，钱我会尽快还给你的。那就打我昨天的账户吧。但是，能不能再等几天？等我回去把房子卖了。哎，不急。你们做这行的这么赚钱？还行吧，也是，一个晚上两万，十个晚上就够了。你自言自语什么呢？啊、哦，嗯，哎，没什么，我就是感叹一下我们模特行业的钱。不然，我们做个交易吧。什么交易啊？我这行啊，确实很赚钱，但很难结婚。我父母老催。你跟我结婚骗骗我父母，那点钱就算了。和你结婚？怎么？看不上我？哎呦，妹妹，和鸭子结婚，这一天头上得戴多少顾？那你？我觉得你挺好的，只是我有钱。等我回去把房子卖了，那我先回去筹钱。比我想象的更有意思。不管他们怎么做，我一定要能够。曼曼，你去哪儿了？你姐担心了你一个晚上。曼曼，别假惺惺了，天底下这么多男人女人，你们怎么可以这么不要脸？是，我是不要脸，但你别忘记了，我这么多年不结婚。到底是为了谁？自从妈走后，爸就抛弃了我。我从十几岁开始，就辛苦的把你拉扯大。这些年，我为了带你，我受尽了多少委屈。可我让你委屈过吗？所以你就抢了我男人。妈妈，我和天赋，我们是真心相爱的，真爱。既然你们这么真爱，那我成全你们。曼曼，刚有一个条件，这个房子是我当初贷款买的，我要把它卖了，给你们两天时间，让车子放出去。曼曼，你这是要赶我走啊？你明知道我跟你姐没什么稳定工作，你这样太狠心了吧？关我屁事！不行，这房子你不能卖。这些年，我为了供你上学，也没攒下什么钱。你要是把房子卖了，那我们就真的无家可归了。一个男人住着你的房子，口口声声的说爱你，花着你的钱，你觉得这样的男人值得爱吗？方振章，不行，给我这套房子，是写在我的名下，你卖不了。苏蓉蓉，妈妈，你还小，以后。会有很多东西的，可是姐姐，只有天赋和这套房子了，你就不要跟姐姐抢了，好不好？啊！你说合约婚姻的事还算数吗？算数。钱我会尽快还给你的，你可以不去做那个了吗？做什么？别装了。怎么？想永久保养吗？我是怕你伤身体。老婆放心，我身体很好。你不是试过的。别乱说话，钱我会尽快还给你的。没记错的话，你应该失业了吧？你打算怎么办？我会努力找工作的。不
总，程副总那边对于动他的人好像很有意见。游戏还没开始就着急了。他毕竟是徐总的干儿子，我们是不是应该给他留点面子？你说亲生女儿和干儿子相比，哪个更重要？我明白了。苏曼曼进华语的事情安排怎么样了？嗯，再走些过场，我现在去安排。哈哈哈哈哈！哎呀，太子爷就是太子爷啊！牛气！干爹他知不知道你这么不把他这个义父放在眼里啊？华语姓顾，不姓徐。再让我看到你搞潜规则的那一套，我倒要看看你那个干爹还能不能。只要我在华语留着，就没有你说话。顾怀瑾，我就不信你没有软肋。喂，帮我办件事儿。什么？你嫁给了一只鸭子？什么？你嫁给了一只鸭子？姑奶奶，你小点声。算了，我经历过那事之后，已经不相信爱情了。我其实也没什么好说的。对呀、啊，你不是说有好消息要告诉我吗？什么消息啊？哎呀，也不算了，就是我之前跟你说过的那个人，他回国了。太好了，你们不是从小就定下了娃娃亲吗？而且你也一直喜欢他，那你还等什么？赶紧去表白吧。娃娃亲那都是我爷爷那辈定下的，也不知道人家现在还记不记得。万一他现在有女朋友，我找过去是不是很尴尬？你刚刚说那家公司叫什么？华语国际。这么巧，华语通知我去面试。太棒了，我就知道我们曼曼就是一个拿了大女主剧本的人。我还要谢谢你这张开过光的嘴呢。你好，我想问一下，在哪里面试？那边请。谢谢你，顾总，苏曼曼，你要亲自去面一下吗？不用，你面就行了，别让他那么容易通过，免得被气一气。好。许万和，你这种人渣怎么会生出这么单纯的女儿？苏小姐，听说你之前已经签了经纪公司，还跟经纪公司毁了约，把他们耍了。是这样的，我跟他们没有达成协议，而且我已经支付了违约金。你也知道。我们华语是当今数一数二的模特公司，对这些也有相关的要求。你做好准备了吗？那徐小姐先回去吧，等我们通知。你。苏爸爸，你怎么来了？我也来华语面试。你也来面试？怎么？你是觉得我身材不好？不不不，不是。跟你开玩笑的，刚好路过。怎么看起来心里不好？你认识吗？你说这一行是不是都搞钱？谁叫我们最大的资本就是身材和脸？连你也这么觉得？如果你不行，也没人敢逼你。你现在是我法律上的妻子，我可以。那我还是回家卖房。怎么脸这么臭、啊？别管我！哎，你在做什么？这是我家的东西。嗯、这房子已经卖了，重新装修呢。哎，先别急，打电话问问情况
怎么了？两个都打不通。我帮你联系律师吧，随便卖别人房子。房子虽然是我花钱买的，但写的是我姐的。没事，我那钱又不用你还，你没房子住可以住我家。一定会找到他们两个，不会就这么算了的。我真气死我了。你是？你不记得我是谁了吗？我是苏曼曼。苏曼曼，想起来了吗？医生，他为什么不记得我了？他头部受到过撞击，看起来应该是失忆了。失忆。那不是电视剧里才会有的吗？现实生活中真的会有啊。从片子上看来是八九不离十了。那他什么时候能恢复啊？这个不好说，可能很快，也可能永远都恢复不了。啊？抱歉，苏小姐，肇事车辆是辆套牌车，我们会全力搜捕。还有，目前我们没有接到类似的血缘信息。有消息，我及时通知你。酒店的人也不承认你是他们的人，我该怎么找到你的家人？医药费也是我拿信用卡刷的。我记得。那你记得我们之间有债务往来吗？看来这真是。你认识我吗？我们是什么关系啊？嗯，我们是。特助，许特助是谁？难道你是？难道你是？你之前不是也去华语面试来着吗？嗯？怎么了？坏了！好头疼！我怎么跟现在的他解释我们的关系？他和我结婚就是为了骗家人，现在家人也找不到，应该不需要继续履行合约夫妻了吧？我们是。普通朋友，普通朋友啊。呃，看在你救了我的份上，在你找到家人之前，就先坐在我这里吧。不过我养活自己都费劲，等你好了，你还是出去找份工作吧。好，你会做什么呀？我之前是做什么的呀？你之前是做鸭，鸭，鸭鸭什么？鸭运员。押运员是干什么的？就就是银行押送纸币的保安。哦，我原来是做保安的呀。不知道现在的他能不能接受自己曾经是做押的？他这个样子，应该做不了那个了吧？做不了也好。什么？被人救了？他最近好像老和那个女人在一起。什么女人？这是他的资料。苏曼曼，还是个模特，看他们样子挺亲密的。为什么会突然对这个女人感兴趣？这不像是他顾怀瑾的风格。不过这个女人，倒有可能符合干爹的喜好。他真的被失忆了吗？是的，我跟踪苏曼曼的时候，听到医生说的，找机会处理感情。是。警察一时半会也找不到肇事车辆，你手机也坏了，家人也找不到。那这段时间，你就暂时住在我这里吧。哎，哎。
，你一个人住啊？那不然呢？看在你受伤的份上，你睡床，我睡沙发，啊、好不用不好意思。有特写吗？有，谢谢。我就开始了。嗯。怎么睡得这么香、啊？渣男，我要离婚。是你一直在摸我。我昨天明明睡的是沙发，难道我梦游又跑床上去了？我们真的只是普通朋友吗？不然呢？可你为什么对我的身体这么熟悉啊？你胡说！是你一直在摸我。怎么可能？就是这样。有没有一种熟悉的感觉？你想起来了？你想起来了？没有，可能是做梦吧。今晚还是我先睡沙发吧。还算你有勇气，怎么办啊？要疯了！到底怎么帮他找到家人啊？身份证补办还需要时间。你和他结婚，你不知道他的家人吗？你骗人！什么时候骗人了？明明是我老婆，为什么跟我说我们只是普通朋友？我们本来就是普通朋友。那结婚证怎么回事？这我怎么跟你解释呢？你为什么不想承认呢？难道是因为我失忆了，你才不爱我了？我们本来就是合约夫妻。结婚也是因为你说要骗骗家里人，但是你失忆了，连家里人都找不到，那还骗什么嘛？为什么骗我家人？因为我怎么知道呀？啊，这个先拿着用吧。这里面第一个号是我的电话号，你有事就给我打电话，没事的话你也去找点工作。好，别怪我狠心，我知道我还欠你只是我也没工作。喂？华语的复试，只是让你复个试，你就这么开心？那当然，我本来以为没戏了，谁知道峰回路转。收留你，算是做好事，行好运了。哎，华语这个公司听起来怎么这么耳熟啊？肯定。那当然。华语可是首屈一指的大模特公司，只要进入华语，那一只脚要相当于迈入模特行业了。只是，希望这复试要考些模特行业无非就是考形体、舞蹈、模特技巧、口试这些，但最主要的是你要自信，你的眼神一定要展现出你的灵魂。你怎么懂这么多啊？懂很多吗？我也不知道。因为你之前当过男模，男模，我还当过男模呢。他会不会联想到自己曾经是鸭子的经历？我是说，你这个身材不当男模行。哎，那你帮我看看，我这样又得。下巴抬高一点，眼神自信。还有你的腰要挺起来
si me tocó. ¡Ay! 一天不运动我就浑身难受啊！这经历真不是一般的好，怪不得能当鸭子。看来失忆也不全是件坏事，至少让他从良了。你要干嘛？你没有。我们只是合约夫妻，再不亲我就惩罚你。惩罚我什么？惩罚你拖一个月的节。嗯，你再亲就惩罚你睡一一个月的地板。今年的家务和地板我全弄。我现在是不是还可以亲你？快点，奴才！哎，我现在是奴才。嗨，我是小飞，你呢？你好，我叫苏曼曼。你有男朋友吗？我结婚了。太好了，你结婚了。听说华语的总裁特别帅，那就没有人跟我竞争了。这里是面试模特还是面试总裁夫人呢？进入华语是成为总裁夫人的第一步嘛？这消息也太落伍了吧！听说华语最近换总裁了，现在是另一个总裁。而且这个没之前那个帅，管他是谁呢，有钱不就行了？模特是亲生饭。像我们这样的，不就是为了提高曝光率，然后嫁给有钱人吗？这个应该就是云月那个刚回国的未婚夫吧？可能是我比较肤浅了，我只想赚钱。他总裁是谁？我就喜欢这样的。于小飞、苏曼曼。我是小飞。陈总你好，我是苏曼曼。是这样啊，咱们假设现在有一场大型的时装秀，麻烦两位展示一下吧。大型时装秀是不能笑。好。<笑>是我被录取了。那我呢？你被淘汰了。为什么？苏小姐，欢迎加入华语大家庭。谢谢陈总。都结婚了，还出来勾引总裁，真不要脸。看什么看？你知道你为什么没有被录取吗？就是我没有对总裁发烧了。如果连大型服装秀模特不能微笑都不知道的话，我劝你还是改行吧。你，我怎么会不知道？但是，顶不住你烧了。考核摄影师都有监控，我们的表现都被记录着。我劝你们。还是谨言慎行吧。看来她不光长得漂亮，还是有脑子的。我喜欢你。又来了。我在附近找工作，顺便过来。找到了吗？嗯。在哪儿？酒吧服务。怎么又是那种工作？我以前经常去那种地方吗？也不是。我要不想让我去。跟云云还有约，那我先去了。哎、那你注意安全啊。云云，哎，怎么样？没问题
太好了，你有见到他吗？见到，复试的时候是他面试的我。怎么样，是不是很帅？欢迎加入华语大家庭。还好吧。不过你说找个总裁当老公会不会睡得不踏实啊？而且我昨天看到有人嘲笑他妹啊。如果是一般人，那确实要担心。不过我家世颜值都不差，又跟他订过娃娃亲。一般的女人，我一点都不放飞。徐悦，自信的女人最有魅力。我们们最好了。哎，快跟我说说你跟那个鸭子先生的故事吧。他失忆了。啊？那这不是很好的事吗？这哪里好了？我们本来就是合约夫妻，他现在除了我，连家人都不记得。一个男人，他的世界只有你，怎么感觉也好浪漫呢？而且他以前干那个，现在只一心一伺候你，怎么感觉也很棒啊？哎，那个鸭子先生的技巧一定很好吧？哎，这你都能开车？快跟我说说，你们有没有？最近没有，那就是以前有。老婆，你什么时候回家、啊？哎呀，小鸭子好粘人呐、啊！不和你鬼扯了，赶紧把你的戒指拿下来。怀金，我回来了。哇，这些都是你做的。嗯，我在网上现学现卖，快尝尝。嗯，这些菜应该不便宜吧？你买了？对，九八赚的呀。这都是。不会是两万吗？两万？我以前能赚这么多吧？他今天才给我二百，二百，嗯，那你在酒吧干什么呀？搬啤酒箱，搬了也就二百来箱吧。你要是不去工作的话也可以，我可以养你。那怎么行？我可是个男人。关你信不信啊？我们真的是合约夫妻，我之前欠你钱，所以就算你不去工作，我养你也是应该的。我没那么矫情，你是不是又看什么八卦综艺了？我听那个女明星说，虾一定要老公剥才吃。你要是闲得无聊，找点事干，别老看那些综艺。我还在外网给你找了一些模特资料。我去，这些你都看得到？没有，你看不到。现在鸭子的专业水准都这么高，是不是还要考虑外国？妈妈，你今天真好看。张总，怎么弄的这是？啊？哎呀妈呀！爸，这是我的房卡，去我房间换。这，放心，房间没人。来<笑>，谢谢张总。不客气。对不起，你是华语新来的模特。是，嗯。你要干什么？那你知不知道我是谁？你知道有多少女儿想爬上我的床？不行，我不想知道。徐总，抱歉，他不知道怎么就闯了进来。回去，徐总，大家救护车吗？快出去！
这玉佩，她是我的女儿。这么简单的事儿，怎么就办不明白呢？你们，非得我一直教你们。我告诉你啊，这事儿再不解决了，你给我滚蛋啊！赶紧，咱弄的这是？哎呀，都是你干的好事儿，让苏曼曼那小娘们惹你不高兴啊！我这这这，闭嘴！苏曼曼。知道他是谁吗？谁呀、啊？她是我和前妻生的小女儿。怎么？活这么久了，哪儿就是我干妹妹了？哎呀，赶紧！对不起，对不起，我真不知道。<笑>从他出生，我就没有见过他。要不是这块我送给他的玉佩，还真不知道。那您这伤……是他弄的，是骨怀瑾。骨怀瑾，之前手下人说他失忆了，他就是肺炎啊。难道他恢复记忆了？看样子不像，他没有认出我。那还好，看来他还没恢复啊。不管是真是假，他怎么会认识曼曼？难道他想利用曼曼来对付我？你还真别说。尽快把它处理掉，不管用什么方法，越快越好。你想我想干什么了吗？对不起啊，今天连累你。你没事就好啊。不过今天到底发生什么事了？我也不知道。今天裙子莫名其妙的被划开了，然后总裁让我去他的办公室。曼曼，以后这种公司咱们不去了，好吗？可是我们连房租都快交不起了。我今天也去银行补办了好几张卡。那还是没钱。他以前一天赚两万，难道把所有的积蓄都给我花这里？可能这行就是天下乌鸦一般黑吧。如果我父母还在的话，我和姐姐就不会受那么多苦了。你姐那么对你，你你就……哎呀，这个不能全怪他。父母离世之后，是姐姐把我养大。所以我买房子都写着他的名字，可是没想到他和我的男朋友在一起。没事儿，这不是有我吗？更倒霉的是，我签约的经纪公司，他们让我去赔金主，我不愿意，就让我赔一百万的违约金。还好，有你出钱了。那我当时不还是挺有钱的呀。你还好意思说？你上来就让我给你当合约夫妻，让我帮你骗家里的父母，不然我就不用还钱了。那我还挺聪明，一百万买一个老婆，很值啊。说起来，你也救了我好多次了，这笔钱我一定会还给你。我有说过要拿，可是啊，万和，怀瑾好几天联系不上了。你就一点也不担心，妈，怀瑾可能又去国外了吧？我就说他小孩子心性，这样管理公司肯定是不行的。你是不是在公司给他小鞋穿了？别以为我不知道，你就一心扶持你那个干儿子。妈，盛峰虽然没有留过学，但是管理公司经验确实比怀瑾丰富啊。哼，我顾家的产业。还轮不到一个外星人插手，孙子要是有个三长两短，我跟你没完。怀瑾是不可能不道而别的，所以他到底是出了什么事？别瞎想，他可能是不想跟家里联系吧。他之前想带一个女孩回来，我不同意
，我跟他说，他从小定了娃娃亲，要娶端木家的女儿为妻。你说他是不是生我气了？哎呀，不会的，他可能是一时闹脾气啊，没事了啊。他不会真的为了那个女孩连家都不要了吧？以后等我有钱了，我就给你买一辆像这样的房子。男人的嘴，骗人的鬼，现在连房租都快交不起了。这样露宿地头也挺好的。你你真是个乌鸦嘴。干嘛？你们是谁？想干嘛？想干嘛？你这小妞姿色不错。别别动了，有什么事冲我来。死到临头还嘴硬，烦人了！吃点东西，老大，赶紧过来吃东西吧，回来再说。对呀、啊。金总啊，哎呀，走了。站住！站住！快走，别跑！乔乐哥，我找到羊。哎呦！我安静，我跑不动。我们不会要被拉到棉被盖腰子。没事，我背你应该安全了，安全了。欢迎主人回家。居然认识我，豪宅啊！嗨，小偷是谁让你们来的？我们不是小偷，是谁胆敢闯我的私宅？老人家，少爷，少爷回来了。少爷，五年前你买下这栋别墅，留下我和我老婆子帮你看家，以后再也没回来了。我这么有钱吗？老婆婆。那你肯定认识他的家人吧，少爷，快点进，快点进。如果他恢复了记忆，还会想和我一起过这种平淡的生活吗？嗯、你虽然失忆了，但是本能还在吗？什么都，好女人的本事。老哥，你这是在夸我吗？哎呀，你真厚脸皮！明明是大灰狼，还搁这装小白兔。老爸，现在后悔，可来不及了。哥哥姐姐，快点起床啦！太阳晒屁股啦！啊，这小屁孩真欠揍。昨晚还给咱俩送吃的呢，赶紧！快找一找，有没有什么证明你身份的东西？啊，我都找过了，没有。不过人脸识别确实是我的脸。
？怎么这么多女人的衣服？早上好，城保爷。爷，这里曾经是住过女人吗？回少爷，没有。那我的房间怎么会有这么多女人的衣服啊？少爷，这几个都是我做的。城保奶奶，你也太厉害了吧！来，跟我来。你看。我年轻的时候啊，我做个裁缝，<笑>那个年代呀、啊，都喜欢做衣服穿。少爷，你之前发过来的那些服装、杂志，还有这些面料，我看着手就痒痒，所以我就把它都做成了衣服。<笑>夫人，看你的身材跟模特似的，如果你不嫌弃，那你就穿。这些都算是高度的吧。把童话世纪要与你处理，真的有些像默契。雨里太多雨，没哪儿的空气，只能够选择迟疑。老陈，听说你家来人了是吧？老陈，听说你家来人了是吧？啊，欠的钱该还了吧？啊，这是怎么回事啊？少爷，之前你一直暗示打钱给我们，早几个月你没打钱给我们，我们正好赶上交物业费。我们没这么多钱啊，要多少？不多，这个物业费加上保护费，也就十几万，算上利息吧，二十万，二十万啊，二十万，这两个别墅比我们租房子还要贵。哼，四老头是不是顾小华啊你啊？你说这个钱有什么名目？什么名目不名目？保护费不是什么木头费。你要这个费用有什么文件吗？你所在的物业公司叫什么？我这个钱也得交的清清楚。什么文件不文件？这你事，老子说了算。哼，说你是抢劫的，你就是抢劫；说你是人贩子，哎，你就是人贩子。这里离海城主城区也不远，你怎么敢这么诬告我？老子有什么不敢？废话真多，不安全是吧？你给我给我上！敢打老子的人家！哎、我妈不想上了自己的手。你老怎么了？等等着！等等着！崇茂爷爷奶奶，他们这么欺负人，你们为什么不报警呢？他说他们背后有人，我又看不到少爷你，我们没交钱，也理亏。我有办法，你们照我说的做。陈王爷，这是我给你要的东西。这个少爷，打法人怎么会是华宇集团？里面都有什么呀？没什么，就是一些票据什么的。我和华宇到底存在什么样的关系？不管了，先度过眼前的难关再说吧。其实我昨天晚上就想问了。这个别墅看起来也不便宜，我不会原来是个亿万富翁吧？也许我就是个保安，让老人家替人家看家呢。也是，你要是亿万富翁，也不会去做。做什么？嗯，没什么，我去围城堡玩。少爷，这是你留下的背影记。许特助，顾总，您在哪儿呢？顾总，您在哪儿呢？你你是？顾总，您再不回来，华宇就要改姓了。我不明白你在说什么。您忘了您的计划了吗？接近苏曼曼，扳倒徐总和程副总。如果找回回忆，这一切就会消失，那还不如什么都不知道呢。老婆
，你对我的喜欢是不是太过于明显了？你再不出来，我可要进去了。啊，老婆，有我在。嗯。看你，到时候婚姻几次我占便宜。我有什么便宜好占？一晚上两万，要是恢复自己，是要我进去也好。我的便宜真的吗？不管了，放心，你看。喂，云云，我不在家，明天回去。嗯，什么事儿、啊？我闺蜜让我帮她做点事情，很难办到。什么事儿啊？帮她追华语的总裁。她为什么不自己去追啊？好面儿呗，她想让我认识总裁之后给她制造机会。那。万一总裁喜欢上你怎么办？怎么可能？他是富家千金，而且和总裁又有婚约。我只是个贫民窟女孩，除非总裁瞎了才能看上我。那我倒是希望他们永远都不要负面。怎么笑得跟个傻子一样？说谁傻子了？老婆，你要这么说，我可要惩罚你。你要干什哎，你家那虎子呢？听说他想留在别墅，他不会打算在那儿常住了吧？没有，他就在那儿找找气。你说你家那口子失忆之后啊，还从良了，从鸭子变成了五好青年，还真是蛮有戏剧性的啊、哦。云云，你下回见到他就别再提鸭子的事。我宁愿让他想不起来自己见过鸭子。竟然找了只鸭子！好，知道你们感情好了。哎，不过你可千万得留个心眼啊！他当过鸭子的人底线都低，你可千万别被他骗了。好啦，我知道了，我又不是傻子。你忘了那个渣男范天柱了？别跟我提那个名字。对，宁愿孤独终老，也不找渣男。嗯，对了，说这种事，我最近跟华宇请了几天假，你的乌夫夫得过两天才能帮你约。没事儿，你记得就好。云云，我跟他约好了去买点东西，小心。哎，看你这小媳妇的样子，果然是恋爱中的女人不一样啊、哦。你再胡说，不帮你了。哎，妈妈妈，我错了，别闹。走了。嗯聊的怎么样啊？等你等的花了些，开心呀、啊。只不过这次不巧、啊，你又没能去哪。聊的怎么样啊？开心呀、啊。我闺蜜可是富家千金，肤白貌美，大长腿。嗯，不过不巧，只是没有见面。嗯，下次见面的时候，你可别流鼻血。那还真是可惜。你想干嘛呀？看来防火防盗防闺蜜这句话说的没有错，我改主意了，不想让你出嫁。哎，真小心啊！男人都是大猪蹄。好、啊，开玩笑的，真的。我发誓，我以后除了苏曼曼的女人之外，我都不见。哎，好了好了，你可别乱发誓，那你还不能见别的女人。哟、哦，苏曼曼。好啊，你跟我分开之后这么饥渴，找个鸭子结婚？什么鸭子？呸！半天不，我之前没报警，已经放过你一次。如果再找事，我可不会轻易放过。好啊，你报警啊！我都要看看警察叔来抓我，还抓这个鸭子。你瞎说什么？我瞎说！你跟钻木林在咖啡厅说的话，我都听到了。我之前是做。
，你之前是做鸭，鸭鸭，我是做鸭的，我和他真的不是夫妻。你有病啊！快点，他有神经病，我们别理他，走。哎呀，你这小贱娘，走！哎呀，走走走走走走走！哦，对啊，范志天，我，我刚说瞎了眼才会看上你，你还卖了我的房子，拿了我的钱，怎么？现在钱花光了，又过来找我，你们还要脸吗？这快生了，你们姐妹一场，去照顾照顾她。看什么看？你敢打我啊！你等着，小贱人，以后有你好受的。等着。说的都是真的。没有。你说我们是普通朋友，你想帮我找到家人，都是因为嫌弃我脏吗？你不要瞎想，那些都过去了。所以他说的都是真的。那天我看到范天赋和我姐在一起，心情很不好，在酒店喝了很多酒，看到有小卡片，我就打了电话，你就来了。所以我原来就是做鸭的，怪不得我要挖你骗我家人。所以我根本就不是什么雇主，我就是一只鸭子。所以我曾经的金钱和地位，都是被包养来的。难道你那些就是包养我的人？你那些都不重要，你还真的好啊！你知道的。何锦，以前做的那么开心，现在咋还委屈呢？喂，是苏曼曼小姐吗？我是凤哥的陆明哥，是华语的对手公司凤哥吗？没错，苏小姐，最近有时间吗？我们可以面聊一下吗怪不得我对床这么挑剔，原来是当鸭时会毛病。你怎么不去床上睡啊？你去睡了。失忆了其实也挺好的，忘掉过去，我们才能够重新开始。我以前的身份不会让你觉得很难受吗？一开始，你说要合约婚姻，我确实是拒绝了。但是你在我最困难的时候帮助了我，所以我不会抛下你。不要你的感恩。你觉得我们之间经历了这么多，还是恩情吗？郭海清，我好爱你，好爱，好爱。Day day you 我告诉你个好消息，我们上个月在别墅拍的照片，涨了十几万的粉丝。真的？都是你的功劳。真是的。但是为了留住粉丝，我们还不停的输出
。哎，睡着了，昨天。你醒了了吗？哎，这都是我为你设计的、啊。我们出去拍点照片。哟。这不是我那老同学苏曼曼吗？哟，这不是我的老同学苏曼曼吗？这是不熟。听说你在当模特，不会告诉我，你现在是在拍你毕业照吧？请你别影响我工作。工作？哎，你们老板就给你穿这些破烂啊？看起来怎么那么像垃圾？你管我穿什么呢？收音机还想变凤凰，真是搞笑。夏琪，不就是当年在校花大赛上输给了我，至于侵犯到现在吗？你说谁输给你？我现在可是当红明星，你看看你现在的样子，拿什么跟我比？也是，拍了一百多部电影，就是现在扫黄，不让播了。笑什么笑？在下扣一天的工钱。其实啊，我当不当明星都无所谓，我老公有的是钱。嗯。不像你，现在还是个小野魔呢吧？你老公有钱关我什么事啊？还是这么死要面子啊？过几天我会举办一个晚宴，邀请一些老同学跟社会名流，你可一定要来哦。看在老同学的份上，我让我老公给你介绍个司机好了。不要，我有老公。哟，结婚了？你老公谁呀、啊？反正比你老公帅，比你老公有钱。行。那过两天把你老公一起带来，该不会就是你旁边这位小助理吧？不是，怎么就脱口而出了这该死的虚荣心？要是被我们发现你说谎，是要接受惩罚哦。曼曼，你不喜欢跟别人说我是你老公吗？不是。只是不想被他羞辱。那你说你老公很有钱，两天后我……你可不可以这两天学一下有钱人？可我没有钱、啊。哎呦，拜托拜托，就这两天学一下嘛。我不想自欺欺人。哎呀，求求你了，拜托。不要。你不帮我就算了，我找别人帮我。哎，你等等我呀。这，就是我们学校的校花，怎么样？有我美吗？当然是我们琪姐最美啊！有我美吗？有我美吗？今天我就让你们看看我们的校花到底有多美。啊，多美，真好看。你说的对，我不应该那么虚荣。现在的我已经跟以前的我不一样了，我不怕他们。陆小姐，你来了。你是啊，凤哥的陆明哥，之前和苏小姐联系过。陆总，你来这儿干什么？因为你拒绝和我见面，所以我只好向别人打听。听说你今天要来宴参加宴会，所以我就提前在这儿等着了。那陆总找我有什么事吗？苏小姐，你打算跳槽吗？我近期没有这个打算。我们和华语比各方面都不差，而且没有那些乱七八糟的潜规则。谢谢陆总了，我最近真的没有打算，我先进去了。说那么难，你还真的敢来？那个陆生有钱的老公呢？他去卫生间了。我就知道你在吹牛，怎么样？准备好接受惩罚了吗？让我想想，是脱衣服刺激他吗？还是画花脸刺激啊？哎，这就想跑了？游戏才刚刚开始呢。乐乐，嗯，你
对着你老公，我该怎么回答？老天爷，就说一次谎话可以吗？就一次。他阿满，不好意思，我来晚。苏阿南，到底哪位是你老公？这位是我的老公，这位是凤哥的总裁陆明哥。你老公是？他们俩是朋友。你觉得他们？不可能。就你这种野模，还能找到总裁老公？我不信！我的老公，你既然已经见到了，那我们就走了。急什么？里面正在玩有钱人怎么玩游戏？你们三位难道不想参加吗？可以一起吗？魏总，当然可以了。亲爱的，这些酒怎么样？好喝吗？这些酒啊，这是我这么多年的珍藏啊。今天你要是错过了，这一辈子都喝不到这么好的酒。那你这些人怎么会跟你比呢？哎，苏曼曼，你老公不是有钱人吗？让他也品品酒，大家看看。糟了，怀瑾在家都没怎么喝过葡萄酒。你确定这酒是给人喝？你什么意思？你确定这里面是酒，不是饮料？你什么意思？你是在质疑我老公买了假酒是吗？我拜托你看清楚，这些可都是我老公从世界各地送我过来的。哪来的穷鬼啊？什么都不懂，还在我这儿班门弄斧。你说不懂就不懂，那万一是你们不懂呢？哎呀，那你是在质疑我呀？我倒是认识一位海城的顶级品酒大师钟迪，他就住在这个酒店。我把他叫过来，一起。这是那个在国际上声誉都很高的品酒大师钟宁。没错。钟老师，麻烦来一趟八八八房间。等钟老师过来，就一目了然。啊，我们先走了。我知道你想替我报仇，但是一会儿那个品酒师来了，我们就露馅了。赶紧走吧。在好好待着。放心。这是曼曼。你不是怕一会儿丢人，所以赶紧闪了吧？你老公是骗子吧？虽然呢长得还不错，但是肯定是个穷人。有钱人啊，才不会看上你这种穷女人呢。我们有钱也不乱花，就玩就玩，气死你！<笑>我就说嘛，你怎么可能嫁给有钱人呢？愿赌服输，接受惩罚吧。是把自己化成丑八怪，出去跑几圈呢？穿上比基尼，上大街上裸奔啊！服务员，来几瓶上好的酒。呃，你好，要哪几瓶？有年份要求吗？没有什么想喝的吗？来一瓶八二年的老飞吧。八二年的拉菲有什么特别的？<笑>因为1982是波尔多的传奇年份，那个时候的天气非常符合葡萄的生长，产量也比较稳定。那一年的葡萄酒，口味浓郁，风度是酒中极品。嘿，谁都知道八二年的拉菲那是天价，别给装了。他不会是昨天晚上临时的吧？呃，这个我得看有没有。如果没有的话，可以要一九九零、二零零五、二零二零年的也可以。行了行了，别装强作势了啊！这些随便网上一查，大家就都知道了。有本事的话，你就说说每一种酒的合名特点。答对了有奖励。就当做我跟苏曼曼的赌注。如果你真的是葡萄酒行家，就算我输。老婆，我想要你的奖金。这里有三个不同年代的酒：二零一零、二零一五、二零二二，有国产的，也有国外的，都是陆总放在我们这儿的，请各位品尝。如果谁能把正确的顺序和年代都排出来，谁就是行家。嗯陆总，真的啊，客气了啊。林哥肯定会有差距。酒业
，外观美丽。嗯，这香气和口味恰到好处。这是2010年的产地化。夏总真是行家、啊，哎，这位是著名品酒大王钟尼大师，欢迎他入座。万老师，我老公可是吉祥拥有法国葡萄酒庄的人，就不知道苏曼曼你的老公懂不懂了。把杯子在桌上转，让空气流进去，让氧气来寻求，这样会充分的散发出它的香气和味道。这很重要，实在不容易。每次评酒都要这样。快请王庄。口味干涩，果味比较浓，这应该是一款很新的酒。没猜错的话，应该是国内北方沿海一带。2022年，山东公。你什么意思？你是说陆总拿国产酒来糊弄我吗？你什么意思？你是说陆总拿国产酒来糊弄我吗？苏曼曼。穷人就是穷人，别妄想飞上枝头变凤凰。你这有钱老公，他不是从哪儿请你人吧？钟先生什么都没说，难道真的是国产酒？这第二杯，这个口感还不错。二零一五年，产中。家中这个还不错，这就难喝死了啊！这个是二零二二年的国产啊，这杯一起喝吧。巴尔尼拉菲，法国波尔图，瞎说什么啊？都输了，没有八二年的。这个应该是二零一五一五年，家中，夏总真是让我们见了世面啊！嘿嘿，不过到底是谁赢了呢？我们听听张先生的。很荣幸我和大家在这里。王总对品酒有独特的见解，不过今天说的。全队的人是这位顾先生，不仅年份、产地说对了，而且你看他和朋友的动作，一看就是顶级的行家。什么？朱先生，您是不是搞错了？一定是搞错了。我老公不是即将拥有法国葡萄酒庄的人，他怎么可能会输？说的是那个拉菲庄园。对啊，我已经把他买下了，不好意思。再提怨不得，真是好巧。老公，你这别别问我，我我还没跟你争。你看来这位先生还真是体育不好呀，因为长面子。这个后悔还是根本就不是什么有钱人。哎呀，这个顾虎怀瑾，他根本就不是什么有钱人。我是苏曼曼的姐夫，苏曼曼为了气他姐，找了个鸭子结婚，所以这个顾怀瑾，他根本就不是什么有钱人。原来是个鸭子啊，怪不得懂酒呢。看来没少在富婆圈混吧？饭可以乱吃，话不可以乱说。这位朋友，你有什么证据吗？证据？我听苏曼曼亲口说的，还有什么证据啊？哎
。海城的鸭子不应该这么默默无闻吧？你们谁人卖瓜？把他照片发朋友圈就知道，一定有人认识他的。苏曼兰，你为了逃避惩罚，还真是什么手段都用上了，连鸭子都够上了啊！别胡说，他是我老公。你不会是想逃避惩罚吧？哎，对了，今天花姐来了啊，在海城这大大小小的 KTV 都有她呀。花姐，这个人是不是你手下的鸭子？<笑>我本来不想说，不过花姐，连你也看不下去了吧？有些人啊，就是不要脸，打着有钱人的旗号，张图照片。你认识我吗？不认识。花姐，就看错了。你不认识他，不代表他没做过。你是在质疑我的业务能力？不不不，我不是这个意思。他这样的极品，要真是做过鸭，那肯定是头牌。海城的头牌，我可能不认识吗？可是当初我是在小卡地方干饭的。如果不是他，是怎么会进来？我知道他是谁啊？他是国际著名的时装设计的代言人，新东青年财团准备进行计划调查，是名副其实的顶级富豪。怎么可能？你是不是看错了？这是谁在说我不是专业评判？李大齐。愿赌服输。你以为我还是曾经的苏曼曼？希望你能记住今天的丢脸。别动。提前打了我一针。不比你要租的，厉害呀、啊！快走快走快走！来，走走走。老婆，请上车。这是海城的第一首副吧？来、啊，走吧、啊。谢谢红酒啊。嗯气死我了！凭什么能找到这么好的老公？你也太厉害！不过话说，你和那个单温顾长得真的很像，不是差点就被他们绑了，吓死我了！可能连老天爷都想管我们吧。谢谢你，谢谢你。不怪我来晚了，幸亏我来了，要不然我老婆都被人抢走了。哪有？如果你要是不来，被惩罚的就是我了。那个陆明波他是干什么的呀？他想挖我，我没同意。但是我也不想跟黄宇干了，我们单干好不好？等你解约了。喂，交房租？嗯。这个季度的房子还没准备好。没事，我有。到多少？那我也不能一直往里干。咱俩还差什么？哎，小姑娘，你怎么回事啊？你说一个小时啊？一个小时给我打过来，马上打过来。哎，喏，这都多长时间了？你把我的钱打到外太空去了呀？啊？可不可以再宽一点？你要拖我房租呀？那个，我们这个月工资还没有开，就再宽限期。哎，这个小伙子长得蛮帅的，<笑>好像电视里的大明星啊！我看这宽限几天也不是不可以的呀，但是我也不能太亏啊，是吧？我们要拿些值钱的东西和我交换呢、啊。那、啊、什么？我要他就可以了，我要他呀！不行，不行，啊，不行！你现在你俩收拾东西，把账滚出我家里去。嗯，你要做什么？这是个小伙子上当，跟我回家了，走啊！走回家了，快
这么在乎？才没有！才说没有，你都追过来了。外姐，你要答应我，我们已经结婚了，你以后不能再干出卖色相的事。哦。但是你说你也真厉害，连海城的花姐都不认识，你也隐藏的真够深。有可能不是。你当时可是收了我两万一碗。这么无耻！才知道。我以后不会骗你，也不会骗你。用的玩意儿。我说真的。要不要把房子退了，然后搬去跟城堡一起住，好不好？你打算在那长住？我很喜欢那里，我觉得那里很适合创作。我的自媒体粉丝也涨了很多，在那里我很开心。那你不准备去华语吗？过两天我准备辞职，给别人打工，一直都是打工，不想自己当老板。啊，到时候给你赔上。走、嗯、吧拜，我们就在这儿拍吧。嗯嗯，是苏曼曼吗？还真的是你啊！你现在心里一定很得意吧？做出这么不要脸的事情来，你给我说清楚，为什么要跟我儿子分手？他有什么地方做对不起你了？老娘本来就看不上你，疯了也就算了，你凭什么把大一轮的大姐介绍给他？玉茹阿姨，这种事还是要问女儿的想法。啊，这又是勾搭上别的男人了呀！你这杀天刀的贱女人，你这种女人在我们村就该被扒光衣服给绑在树上，遭受全村人的唾弃。我呸！一家都不是好东西，你和姐妹俩都是个狐狸精，带进村外村，唯一的好东西。你个贱人，你敢打我？你你们，你骂够了吗？你想知道真相是吗？你儿子他背叛我，勾引了我姐，抢走了我的房子，你还有脸来找我兴师问罪？是你们比较不要脸吧？哎呀，原来他儿子是个软饭男呀！还这么嚣张，没天理了，没天理了！儿子呀，你妈被人欺负了，你快来呀！哎呀，儿子，他们欺负我，他们欺负我，你还有脸过来？妈，别叫我妈。你说你也都活这么大岁数了，你怎么不好好教育教育你妹妹？怪不得人家都说没爸没妈的小孩长大就是没有基础的教养。苏曼曼，我警告你别乱来啊！大、啊、娘，你几次三番的找我表，这次薪酬就涨一起算了。曼曼，曼曼，算了，看在我的面子上
。如果他真的是传说中的戴文，我还是不能明目张胆惹的好。哎，妈，哎，你不是说家里闷，想要出去转转吗？走，我带你转转去啊。走，走，慢慢，别让我再见到你。我走，这句话应该我对你说吧。妈，妈，对不起，刚才的事，你还在怪姐姐吗？我不怪你，但是当你选这条路的时候，我们就再也回不去了。对不起，妈妈，真的对不起。我们走吧。妈。妈，云云，你怎么来了？花姐，妈终于找到你了。妈，这谁啊？妈妈，这次她就是我跟你说过的我未来的婆婆。你未来的婆婆，她是你身边这个男人，就是李云云。他是我的未婚夫，你们怎么会在一起？云云。你的未婚夫不是华宇的总裁陈胜峰吗？陈胜峰，他一个养子配吗？看来是万和对他太仁慈。云、啊、云，你肯定是搞错了。他是和戴文顾长得很像，但他不是戴文，他是我的老公顾怀瑾。顾怀瑾是你的老公？苏曼曼，我把你当成最好的闺蜜，你却在这里抢我的未婚夫！你这个恶毒的女人！你干什么？抢了我儿子就算了，你竟敢跟他结婚！你说，你把他藏在这儿，到底有什么目的？如果你真是我妈，请你对我老婆尊重点。什么叫？如果我是你妈，怀景，你怎么不认妈了？你失踪的时候，我有多难过？阿姨，我不记得。他失忆了。什么？怎么了？这是谁这么大胆，敢惹你生气？万和，怀瑾真的被那个狐狸精给勾走了，现在都不肯跟我回家。你见到他了？有人跟我说看见了怀瑾了，我就带着端木云去找他。可是他死活都不肯跟我回来，真把我气死了。别生气，会不会是因为别的原因？那女人说她失忆了。如果真是这么大的事儿，她不是应该跟我回来才对吗？啊！别急，让我想想办法。那这次，你一定帮我把他给弄回来。干爹，顾怀瑾虽然失忆了，但是苏曼曼一直守在他身边，咱不好下手啊。想办法把他调走，然后你趁机动手。喂，苏曼曼，你不是想解约吗？可以倒是可以啊，我听我听。哎，我看你这资料上面写了，是个姐姐对吧？这样，咱们这事儿啊，就算是了了。我的确是有个姐姐。就这样的话，咱事儿啊。我去找他。哎，你把地址告诉他，我现在就派人去接你们家。曼曼，哎，你们老色批，你想干什么？曼曼，对不起，上次的事儿是误会，我保证下次不会发生。那你来这儿干什么？你姐姐年轻的时候。也当过模特，我认识他。我姐年轻的时候，难道他和我姐之间有过什么不为人知的感情纠葛？还是他也对我姐干过那种事？姐，原来你真的在这儿，这房子里根本就没有卖嘛。妈妈，你听我解释，我不是有意要骗你的，我。你怎么在这儿？你怎么在这儿？滚！你给我滚出去
我们这不欢迎你，狗子姐，以后请我认识。啊。乖。我说了，我们这不欢迎你，你别想缠着我和我妹。姐，这到底是怎么回事啊？你和徐总到底是什么关系吗？难道被我猜对，他和我姐有过？曼曼，我是爸爸。爸爸，姐，你不是跟我说爸爸早就死了吗？你根本就不配做我们的爸爸。我妈怀妈妈的时候，你出轨勾搭上富家女，狠心的抛妻弃女，是你害得我妈产后抑郁，生下妈妈没多久后就走了。可那个时候，我还是个未成年的孩子。我要一个人辛苦的把妈妈拉扯到大。这些年，我和妈妈相依为命，无依无靠。我们受尽了多少委屈，你知道吗？就是因为你这个人渣，你滚！你给我滚！什么？你误会爸爸了，爸爸也也是有不得已的苦衷啊。苦衷。你能有什么苦衷？那个女人心狠手辣，她看上我，我担心，如果我还和你们俩联系，她会对你和你妈不利，所以爸爸只能先答应和她在一起。但是爸爸真的从来没有想过不要你们姐妹俩，请你们相信爸爸，还要不了多久，爸爸就可以光明正大的和你们相认了。把你们接过去过好日子。我没有爸爸，我只有妈妈和姐姐。像你这种抛妻弃女的人渣，根本不配当爸爸。你出去，出去，你滚！婆婆，婆婆，婆婆，我是你的女儿蓉蓉的对象，我叫范天赋。其实蓉蓉还是念念您的，她只是刚刚相认，一时半会儿接受不了，等我回去好好再劝劝她啊。哎，婆婆，要是您以后有什么需要我的地方，您尽管吩咐，我肯定尽心尽力把她办好。还真有件事需要你去做，什么事儿？你尽管吩咐。我安那儿会有人给你打电话，之后你按照他说的去做就行。好。安静的事情，你不需要亲自出面。好，我是同学。好。妈妈，怎么了？怎么哭了呀？没哭啊？你说呀，怎么了？你父亲还活着？你，你在哪儿？我现在去找你。小子，早就看你不顺眼了，没想到你还挺值钱的。反正都是要绑走，揍，解解气，揍我。那我倒要看看你有没有安分。小子，撤。潘警哥怎么样？潘警哥，救护车，打救护车，快，救护车！喂，他做什么事了？放心，坏，坏在呢。妈妈姐，你晚了一步，救护车刚把潘警哥送进医院了，你快去医院去看看他吧。病人大出血，急需要输血，但他的熊猫血，血库里的熊猫血数量不够了。我
我我是熊猫姐，你抽我的，只要能够救他，抽多少都可以。走。对不起，我们已经尽力，检验了。怎么可能？他好好的一个大活人，怎么可能说没就没了？是不是弄错了呀？是不是弄错了？这种事情，我们怎么可能弄错？在别人病房哭得像个花猫一样啊！你还笑我，我还不是担心你。你抽了好几管血，是不是啊？啊、嗯！哎呀，身体要不要紧啊？以后都不要离开我。好，一旦这辈子都不会离开你，你一直陪着。对，今天你说你爸还活着，是怎么回事？我我爸爸他没有死，他只是抛下了我跟我妈妈。他现在很有钱，所以又想把我们找回来。他以为他有钱就了不起。好，你不想认，咱们就不认，好不好？对了，我今天心思，你今天被好几个男人围了，我不是怎么回事？是范天赋带了几个人找我麻烦。范天赋这个人渣，上次就放过他没有报警，这次一定要让他付出代价。妈妈，姐，你来的正好。妈妈，爸他给我转了一百万，说是要补偿我们，他希望能够得到我们的原谅。我，我觉得爸他挺有诚意的，或许之前的事情他是有苦衷的。妈妈，你能不能原谅他？我不能原谅他，他对妈妈做出了那样的事情，现在想用钱求的原谅。是，我是比任何人都理解你，我也恨他。可是我的情况你又不是不知道。嗯，养孩子需要很多钱，可他现在那么有钱，况且之前他亏欠我们那么多。他就该补偿我们，怎么能跟钱过不去呢？他就是个人渣混蛋，他不配当孩子的父亲，他还叫人殴打怀瑾。这次我一定不会放过他。这怎么会这样？你看，这都是他打的。妈妈，小姐。这其中肯定是有什么误会。听说他不是这样的人，咱们都是自家人。闹到警局去，给他难堪。小姐，别去报警，别去报警啊！你这个时候还为他说话，你真是被他洗脑了。可他是孩子的爸爸，我孩子不能没有爸爸。妈妈，你知道你还在气他，不敢跟我在一起。可是感情的事情怎么能勉强呢？今天弄得大家如此难看吗？没事，别管我。但是，如果他再对他就不是，一会报警。妈妈，妈妈，我没事，怀瑾，我们去报警。哎，算了，你姐都怀孕了，还是别报了。可是他一而再、再而三的找你麻烦，我不会再让他多找他。怀瑾，为了你的安全，要不你先回家吧。你要赶我走？我,我不是，你妈妈看起来像个有钱人，你待在她身边会比较安全。那、嗯、我走了。我跟华宇之间有一个月的试用期。
这一个月我得听他们的安排，一个月之后就自由了。苏曼曼，这套珠宝价值不菲，待会儿拍摄时你可一定要小心。这项链可是绝版定制款，全球仅限两条，如果出了任何差错，就算把我们都卖了也赔不起，明白吗？好的，安娜姐，我会小心。小林，苏曼曼，你怎么回事你？你怎么这么不小心？你让我怎么跟品牌方交代啊？这条项链全球就这两条，制作工程几乎已经失传，很难复刻。你把项链弄成这样，你们打算怎么办？可以修复吗？修复？你开什么国际玩笑？你就是负责这次珠宝拍摄的模特。我阿玉是怎么了？什么阿猫阿狗都能签约做模特？如果要赔偿的话，需要多少钱？另一条同款项链是三千万。三千万。根据合同，你们必须给我们做出赔偿。要是赔不了，你就等着负法律责任吧。三千万，我就是再活几个辈子也凑不上啊。白天，苏曼曼的赔偿该怎么处理啊？明天让她来我办公室一趟。肩膀被砸了，上医院看了没？徐总，项链的事情是个意外。曼曼，只要你跟我开这个口，我会替你解决这笔赔偿的。项链不会是你故意弄的吧？不然那个人为什么会无端的砸到我？荒唐！好啊，你个徐万和，在这儿逞能呢？我说是哪个小狐狸精在这儿勾引人，原来是你呀，小姐！没想到你还挺有手段，迷晕了我儿子还来这儿勾引我老公，你脸皮可真够厚！不行，你说什么呢？我才说他两句你就急眼，是生怕你的小情人受委屈是不是、啊？徐万和，别忘了你的身份，我今天动的就是他！不行。有话不能好好说，你动了什么手？徐婉和，你是要为了这个狐狸精跟我动手是不是？我告诉你，你别忘了你的身份，没有我你什么都不是，没有顾家，你就是个屁，你就是。不行，你闹够了没有？他是我的亲生女儿，苏曼。你糊弄鬼呢？他这么年轻，你那个女儿不是这个年纪。她是我的小女儿，当年我离开她没母女的时候。还怀着一个孩子，所以当初就是为了傍上他，才做出这种抛妻弃女的行为，是吗？妈妈，我我没有你这样的爸爸。妈妈，像你们这种人，真是天造地设，你早晚会遭报应。妈妈。顾总，是你啊，谢谢你。怎么了？没什么，我先回家了。我送你回去吧。那就麻烦你走。送你过去吧，谢谢你，李总，我这走两步就到了。妈妈，你来找我老婆干什么？我送她回来。肩膀怎么受伤了？发生什么了？嗯，没事，你别怕我。肿成这样怎么会没事啊？是不是你对我老婆做的事？
，这个锅可不可以啊？我看见他的时候，他就这样。你带你去。哎，我有车，你进来。不需要，离我离他远点，听见了吗？别闹了，我怎么跟人在一起？孟安，滚！我不想再见到你，听见了吗？孟安。妈妈，哥哥，你是不是欺负了妈妈姐姐？我没有，琼宝，你妈妈姐姐现在受伤了，但她不想去医院，你有没有办法能让她出来呀、啊？如果她不去医院的话，伤口会更严重的。我有办法，姐姐，我的肚子好疼呀，救救我，姐姐。你的肚子要是真这么疼，我就带你去医院扎一扎。姐姐，我的肚子好像没有那么疼了。哥哥。妈妈，我说过，无论发生什么事儿，我都会跟你共同面对。但你必须跟我去趟医院，好吗？你跟我进来，我有话跟你说。到底发生什么事了，妈妈？我们不是说过吗？无论发生什么，都要一起面对，不是吗？我们离婚吧。离婚之后，我们就没有关系了，你就回家去吧。妈妈，你说什么呢？好端端的。是不是做错了什么？你说出来，我一定会改的。我，你没有做错，我不爱你了。你就是个一穷二白的无业游民，我想要的东西你都给不了我，你什么都没有。你一定有事怎么瞒着我？我不会走的，无论如何我都不会离开。妈妈，你非要逼我吗？我们，我不依你的兄妹，你是我哥，你让我怎么面对你？你我们怎么可能是兄妹啊，妈妈？是，可是老天就是这么捉弄我们。我爸爸当初为了当孤身的女婿，狠心抛弃了我和我妈。妈妈，你听我说，这不可能，一定是我骗你的。妈妈，你不要相信。我求你了，你走吧，你离我越远越好，你走吧，你走。妈妈妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，你开门啊！妈妈，都了无功，为何超人只也想困松？越想归，越冷飞，致命的伤。别为难你自己。伤口上的伤一定要治疗，问题都会严重。小野，你是我爸。苏曼曼是你的亲生女儿，没错，苏曼曼是我和我前妻的孩子，所以我和曼曼是同父异母的亲兄妹。怀瑾，怀瑾
，哎呦，你终于回来了，你可担心死外婆了。哎呦，啊，没事吧？这人没事就好。万和，既然怀瑾回来了，你这个代理总裁也该退了吧？妈，怀瑾虽然回来了，但是大脑还没有完全恢复记忆，恐怕管理不好公司吧。以怀瑾的能力，他就是没有恢复记忆，也不会影响他管理公司。我只是通知你，没有询问你的意思。从明天开始，怀瑾重新接管公司的事务。好，那就听妈的。徐村主，商品说这条项链全球只有两条，你去查一下，哪里还有？顾总，另一条项链在去年的拍卖会上被端木集团的董事长夫人高价拍下。端木集团，对，就是您的未婚妻端木小姐家。端木，喜欢吃什么？尽管点。我没有什么胃口，陆总找我来是有什么事吗？你那个三千万的项链，你打算怎么处理？如果我说，我能替你解决什么？陆总是什么意思？如果你愿意成为我们公司的签约模特。项链的事情我会替你摆平，而且不需要你花一分钱。你看怎么样？三千万不是一笔小数目，陆总是不是有什么隐形条件？花姐，你怎么知道我喜欢吃这家餐厅的餐点？好，嗯，你喜欢就好。来，看看吃点什么。嗯，哎，花姐，一会儿我们吃完饭一起去看场电影吧。那个，多美小姐。听说去年你母亲以三千万的价格买了一条项链，是吗？没错。怎么了，怀瑾？你什么时候对那条项链这么感兴趣？那条项链现在在不在家？不知道伯母愿不愿意卖给我呀？我愿意出两倍的价格。哦，我先去趟卫生间，一会儿回来再聊。郊外了。顾怀瑾和他的未婚妻感情好像还挺不错的。别跟我提起这个人，他是他，我是我，我跟他已经没有任何关系。陆总，我身体有点不舒服，没什么事的话，我就先走。哎，慢慢，慢慢，慢慢。花姐，万万，放开我！你干什么？在和陆明哥约会吗？和珅约会是我的自由，你不是也在和端木约会吗？和珅没关系，我只是找他买那条项链而已。你知道我想问的是，你和陆明哥在干什么呀？我找他帮忙。你找他帮忙，为什么不找我？为什么不肯跟我说？我是华宇的总裁，那条项链你不必担心，我会替你解决的。你也不要再和他有什么来往了，好吗？苏曼曼，你有什么事可以找我，为什么总要麻烦怀瑾？你明知道我才是他的未婚妻。妈妈，你下来，你听我解释，好不好？妈妈，妈妈，怀瑾，你给我听清楚。以后我们桥归桥，路归路，再见就不是陌生了。我的事情，我自己可以解决，不需要你。妈妈，妈妈，妈妈，你下来，你听我说好不好？妈妈，妈妈。怎么才偷看透故事的结果？帮忙为什么不找我？为什么不肯跟我们说话？景轩，把这瓶酒递给朱总。
块钱就在房间里，一会儿进去之后不知道怎么做了。你放心，等事成之后，我肯定把以往穿的那件顶级名模。你今天怎么走路的？慢慢，你怎么会在这儿？等待最后一眼，最后一遍，最。最后一天，最后一滴滴答答，消失的是不是在做梦？最后这场爱情，难逃浩劫，倒数幻灭，这新鲜的告别。我怎么会在这里？顾怀瑾又怎么会出现在这儿？昨天晚上到底发生了什么？我们老总说，请看好你。如果你愿意按照我们给你制定的发展计划签约的话，我们老总可以考虑减少这个赔偿。制定了什么签约计划？先喝了这杯，再洗。一定是昨天的酒有问题，那就是那个负责人想把我的名誉送给那个王总，但是怎么会变成顾怀瑾？先不管了，趁他还没醒，我得赶紧开药。他要是醒来，我都不知道该怎么解释这事儿。小姐，有人昨天晚上看到华宇公司的顾总就住在这个房间，你是他的签约模特，请问你跟他是什么关系呢？是不是顾总对你进行潜规则，并且开小门？你们在说什么？什么潜规则？是不是顾总对你进行潜规则，对你开小门？你们在说什么？什么潜规则？赖记者，请你们睁大眼睛看好，这是我老婆，你们是正儿八经的合法夫妻。怎么？现在合法夫妻出来开个房都算潜规则吗？各位姐，你们疯了吗？什么什么？怎么？各位想参观我和我老婆的夫妻生活？我没疯，你搞错了啊！走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。姐，不知道是谁传出来的消息，说华宇总裁潜规则女模特。怕我脸都没洗就赶个大早过来，结果看人家夫妻秀了一脸，这都叫什么事儿啊？倒也不是完全没有收获，华宇的顾总竟然早就名草有主，竟然还跟自己公司的女模特扯在一起，这事儿够八卦劲爆了吧？妈，昨晚把我睡了，想跑？顾怀瑾，大早上胡说八道些什么呢？昨晚的事你都忘了，要不要？帮你回忆一下，顾怀瑾，你正经一点，我没有跟你开玩笑。妈妈，我没跟你开玩笑，我现在什么都不想管，也不想做，我只想跟你在一起。你别再赶走我了，我们和好吧，好不好？顾怀瑾，我们两个的身份注定了我们不能在一起，而且你也有未婚妻，你应该和端木云在一起。而不是我，可我现在心里只有你，不可能再有其他女人了。慢慢，我们一起离开这个地方，好不好？找一个没人认识我们的地方，重新生活，好不好？啊！我们在一起是不会有好结果的，我们是兄妹啊！就算我们在一起了，以后有了孩子，那孩子也一定有问题。没什么呀。
کردن دارم نه باشه یا باید خب ما ماشون خوشه发生什么事了？我外婆身体不好，我现在得马上回去。待会儿让司机送你回家。相恋的事我已经替你解决了，你别再去找陆明哥了，好不好？外婆，外婆。你来了，白虎，别担心，我有事儿的。我自己的身体，我自己清楚。啊，花姐啊，你要小心你的肌肤。什么？白虎，你的意思是？徐万和不是你亲生父亲。你的生父，在你刚出生没多久就病死了。后来你妈妈认识了徐万和，为了和他在一起，不惜和我分离。可我就你妈妈这一个女儿啊！所以。我和许万和没有任何血缘关系，是吧？是的，一直小肚子饿，企图想霸占我们顾家产业。我早就看出，可我又心疼你妈妈。所以我只能睁一只眼，闭一只眼。我的亲人，你妈妈被感情冲昏了头，你可千万要清醒啊！你，你可是顾家的独苗啊！外婆，你快别说了，小心运气，一定会守住顾家产业，不会让他得逞。啊，啊，怀姐，千万，顾住顾家的财产。我要赶紧告诉你，我们不是情侣。顾总出事了，董事会的那几个老古董全都嚷嚷着要抛售股票。怎么回事？好像是徐总从中作梗。徐万和这么快就……妈妈。怀瑾哥哥，你在哪呀？重宝，怎么了？出什么事了？姐姐好像生病了，快点，哥哥，你快点带她去医院吧。好，我马上就过去。正好跟妈妈说清楚，我们根本就不是什么同父异母的兄妹。苏妈妈，看来我们很快又有了争你说合约或约幕事还算数吗？这是做什么？顾静，你知道这二十几年你的人家有多憋屈，有多煎熬？说什么？你不是说我是你最爱的女人吗？这二十多年的夫妻感情都是假的吗？难道我们之间就没有一点感情吗？感情？小子，你妈，你要不是顾家的独生女，还都不会多看你一眼。你知不知道，在你面前装了二十多年的好男人，多么痛
，祝你老天有眼，让我熬死了你吧，等待了今天这个机会。我，这我们的，你以为你放了我就能怎么样吗？怀瑾，绝对不可能让你夺走我们顾家财产的，你信不信得成？顾怀瑾。就凭他那点能耐，根本就不是我的东西。他现在是你菩萨过江，自寻难保了。嗯，你把怀金怎么样了？通<笑>宝，你在和谁打电话呀？姐姐，我在和怀瑾哥哥打电话，说好的马上要过来，现在打不通电话了。您好，您拨打的电话已关机。冲宝，你刚刚给怀瑾哥哥打电话的时候，他接了吗？他说马上就来。该不会出什么事了？喂，怀瑾。喂，苏小姐，我是徐弟，请问顾总他现在是不是在你那儿？许特助，怀瑾他不在我这里，出什么事了吗？糟了，顾总的电话从来都不会突然关机，尤其是在这个特殊的时候。特殊的时候，公司出什么事情了吗？徐总病逝后没多久，徐总就煽动那几个老总要脱离华语单干。即将面临被剥离的风险。徐总，是顾怀瑾的父亲徐万和吗？对。他们不是父子吗？怎么会这样呢？这个我就不清楚了。只是这种时期，顾总突然失联，我担心他会不会出什么事儿了。有个人或许知道他在哪儿，我现在就去找他。冲宝，姐姐要出去一趟，去找怀瑾哥哥。你一个人乖乖在家啊。姐姐，我好像知道哥哥在哪里。你知道他在哪？你知道他在哪？嗯。你说怀瑾哥哥他在这个位置？嗯。你是怎么知道的？在你们不在的时候，我在你们手机里装了一个软件。冲宝，你还懂这个呢？冲宝，你乖乖在家，姐姐去找哥哥了。胡怀瑾，很快你就要从这个世界上彻底消失。徐安和，觉得你杀了吗？是吗？你以为我真的要杀了你吗？没有。你可是我的儿子，我怎么会对你痛下杀手呢？<笑>是你自己脑子受了重创，再加上我们女儿是分开的刺激，一时间想不开就要跳楼的，不是吗？嗯，绝不能让这些谎言，谁能信？就算没有，更加诺大的家产也轮不到你一个外人来管。哈哈哈哈哈！都什么时候了？你还在这里自欺欺人，有意义吗？嗯。啊、干什么？干什么？你来这干什么？别胡闹！爸，可惜他是你的亲生儿子，就算你要霸占顾家的产业，你也不至于吩咐他的命啊。慢慢，你在说什么天大的笑话？顾怀瑾不是我的主。他那个点命的亲爸，早在我的顾家之前就已经病死了。什么？你是说怀瑾他不是你的亲生儿子？那我和他也不是同父异母的兄妹。你当然不是什么兄妹。爸，就算他不是你的亲生儿子，那我和怀瑾已经领证了，我们是合法夫妻。我说，我们下去谈。爸爸，你还太年轻，太单纯，所以啊，太容易被骗。你以为他不怀你是什么好东西？啊
他从一开始接近你，就是有目的的。他和你结婚，也是为了利用你来牵制我，所以，他一直都想法的防着我。白锦，我不要把他说的是真的吗？我只是记起了一些片段。顾国珍，真是找死！竟然敢利用我的女儿来威胁我，给我打！我也很痛心，你以后我不难过吗？可我没有办法。顾晶那个女人心狠手辣，我怕她们伤害你们，所以只能选择在顾家里隐忍下去。二十多年，你知道人生有几个二十年？我从来都没有人逼你，你就是为了自己的利益，为了变成有钱人才做出丧心病狂的事。你从始至终就是一个自私老公。妈妈，我是你爸爸，你怎么能这么说爸爸呢？爸爸，我求求你放我怀金。我好不容易才走到今天这一步，啊，只有顾怀金从这个世界上彻底消失，我才能成为顾家唯一的掌权人。以后就再也没有任何人能够威胁到我们妇女的生活了。愣着干什么？可以动手了。我不允许任何人在我面前伤害他，你们不要去动手，难道想把我带下去吗？奶奶，难道你还要跟爸爸作对吗？妈妈，快走，给我追！慢慢慢，许万和的亲生女，这也算是你的软肋了。我不放心，别吓我，你别吓我。摔下来了，我们都不知情，就算他死了，也怪不得我。是你们，还给我。曼曼，其他的条件我都可以答应的，唯独这件事情没得商量。今天的局面，不是他死，就是我亡。难道你想看着爸爸我这二十多年的心血功亏一篑吗？怀瑾，怀瑾，怀瑾，我求求你放过怀瑾，我求求你，只要你答应我，我把顾家所有的财产都转移到你的名下。我，我求求你，我可以什么都不要，看在我们夫妻二十多年的情分上。我就这么一个儿子，我就没有放过你。不行，魏爷太看得起你自己。顾家的这二十多年来，你妈给了我多少脸色？还有你，每次只要有一点符合你心意，你就会骂我白眼狼，气你的，我诛你的。我是这样的，文和。我没有这个意思，我就是太在乎你，太爱你了，我真的不是这个意思。万哥，你有多恨我都可以，我就这么一个儿子，我求你放过他。说起来，有件事情，你好像还不知道。难道你就不好奇为什么
。这些年来，你曾为怀过我的孩子吗？因为每次事后，我都会让你神不知鬼不觉的吃下避孕药。死给你睡，都让我恶心，所以我绝对不会让你怀上我的种，你根本就不配。你记住，今天顾家所遭遇的一切，都是你亲手造成的，怪不得我。杀我！我杀了你！顾城，顾城，顾城，你不要冲动，不要冲动，我从来也不会放过你的。顾城。许万和的女儿苏曼曼怎么会在这里？我又怎么会在医院？顾主，顾家的财产，我从来也不会放过你的。顾家，顾家。几个老董事全部都倒上了徐总，整个华宇的股权几乎都落到了徐总手上。他们现在正商量着替换掉您的位置。我妈呢？她怎么样？徐总，夫人她，夫人她昨天才掉下来，当场身亡。我知道了。怀瑾，你醒了，你感觉怎么样？有没有什么不舒服？徐望和害死了我外婆，我妈，我和她不共戴天。你是她女儿。花一静，你怎么了？你怎么像变了一个人？我爸是我爸，我是我，我和他没有半点关系。你给我滚出去！花一静，你不记得我了吗？我是苏曼曼，平时你都喊我曼曼的。收起你那副楚楚可怜的样子，我告诉你，我接近你就是为了利用你。我和你领证结婚。也是为了利益捆绑到一块儿。一旦你父亲做了出格的事儿，你也不会后悔吗？他从一开始接近你就是有目的的。他和你结婚也是为了利用你来牵扯。原来他们说的都是真的。一直以来那么多人告诉我，可是我却只相信你，只有我。是个彻头彻尾的傻子，郭姐，你这是怎么了？你跟他不过是逢场作戏，为什么会觉得心里不舒服？你这个人不看路的吗？苏曼曼，端木，你怎么在这里啊？你爸爸害死了怀瑾的外婆还有妈妈，你现在又要来害他们？怎么会开端木？那你以后也别出现在这里了，反正怀瑾也不愿意再见到你了。说到哪里滚！你来干啥？你忘了，我是你的未婚妻，伯母还想让我好好照顾你来着。我妈，她很喜欢你吗？伯母待我像女儿一样，她还想让我们早点结婚来着。结婚？我怎么会和那种女人结婚？我知道那些都是假的。刚刚我来的路上，我看到了苏曼曼，我看她好像有点不太对劲。你们是聊什么呢？没什么跟她好聊的。
怎么了？你头疼吗？脑子有些晕晕的，总觉得忘了点事情，少了点什么。我隐约的记得我之前出了一场车祸了，但车祸之后的事，我都不记得了。难道怀瑾记起了车祸前的事？但又忘了和苏曼曼一起的日子。怀瑾，你之前的确出过一次车祸，那次车祸之后，你的大脑受到撞击，出现了失忆的症状。那段时间，一直都是我陪着你，照顾你。哎，你还没有康复，不能下床。随时出事，我必须要回去，不然。我们顾氏集团就要被许万和那个小人吞。我答应过魏博，一定要守住顾家，不要得罪他。哎，怀瑾，你别忘了，还有我呢。你先跟苏曼曼赶紧离婚，我们领证后，你就可以凭借我们端午家的实力扳倒你那个继父，还有那个陈胜峰。曼曼姐姐，你回来啦！曼曼姐姐，你不是说要带哥哥回来的吗？曼曼姐姐，你怎么流眼泪了呀？是不是我说错话了呀？从来没有说错话，只是怀瑾哥哥，他回来了。妈妈，姐姐，你有一个快递。妈妈，妈妈，姐姐，你快点起来呀！妈妈。妈，我给你熬了点鸡汤，快喝吧。谢谢，嗯。谢什么呀？发生什么事了？笑成这样。怀瑾，他把我给忘了。那你把他忘了吧，多看看眼前的人。你要去哪儿？我想出去走。你现在羞羞成这样了，你还是好躺着吧。谢谢，有吗？哎，妈妈，你要去哪儿啊？郭怀瑾，你怎么来了？我寄过来的离婚协议书你应该收到了。这好在。那好。从今以后，我们各不相干，我不打扰。妈妈，我喜欢你。既然你现在就恢复单身了，我可以给我个机会，和我相处试试。为什么觉得心里好难受？没关系，你要是不愿意也没关系。我不会强迫别人做自己不喜欢做的事情，我愿意等你。苏妈妈，我刚离婚，你就迫不及待的想逃。在医院那会口口声声说深情，都是装的，你玩的够花的。陆怀瑾，你凭什么这么说他？我跟他再怎么说也是前夫妻关系，你算什么东西啊？你，我愿意和你相处，我愿意试试看。真的愿意做我女朋友？他现在是我的男朋友，而你什么都不是。我请你说话客气点
你要是没什么事的话，就走吧，别杵在我家门口挡光线。刚才我为什么会那么生气？难道是在失措？可我和苏曼曼认识才几天，怎么会那么在意他？哎，小顾，你咋又来采风了？这些人怎么好像都认识我，可我却一点印象都没有。哎，怀贤哥，曼曼姐呢？你不总是跟她后面做她的跟屁虫吗？你们认错人了吧？我怎么可能跟在他后面啊？白青哥，老话说得好，大丈夫敢做敢当，做慢慢姐跟屁虫又不丢人，有什么好不承认的？你在胡说八道什么呀？白青哥，你怎么翻脸不认人呢？之前你被翻天覆地被人差点绑架，还是我和阿多及时赶到救了你呢？结果你就这样对待你的救命恩人的，怎么还跟我们呛上呢？你敢救我？今天啊，指不定吃什么药了，没人还来吧？之前你差点被翻天覆地被人绑架，还是我和阿多及时赶到救了你呢。顾总，徐德主。不久前，我差点被范天富绑架了，是吗？顾总，的确有这回事。范天富是苏曼曼的前男友，我跟他没有什么直接的利益纠纷。他敢这么做，应该是受到了我继父和程胜峰的指示。你去报警，把他抓起来。我要从他这个突破口找到有利的证据。海景，我亲手做了几个你爱吃的菜，午饭我们就在这里一起吃。哎，海景。你又头疼了，我帮你揉揉。主任曼曼，昨天家里突然来了警察，把铁木给带走了。一定是顾怀瑾报的警，你去找他求求情，让他撤销对铁木的人保。我可不能有事啊，我的孩子。不能一出去就没有爸爸。姐，你现在求我也没有用。顾怀瑾他不认识我，不管我说什么，他都不会答应。怎么会这样？<笑>嗯、顾怀瑾，别高兴太早，不到最后，鹿死谁手还不一定呢。别想着许万和能捞你，我马上送他去和你团圆。你走。曼曼，顾怀瑾竟然联合端木家的势力来对付我，这么多年积攒的心血全没了，公司的股权也没了，左手楼上所有顾家的产业都没了。发生了什么？警察应该很快就会过来把我带走。曼曼，你如果还认我这个爸爸的话，就去找顾怀瑾给我求情。以他对你的感情，如果你开口的话，他一定会心软。你别再想利用我了，害死了他妈妈和他外婆，他现在我都来不及，哪里还有什么感情？现在回头还来得及，你去自首，相信他们会从轻处理的。曼曼，爸爸真的是走投无路了。我要是被抓，这辈子就再也没想出来了。你现在在哪？我去找你。我，我在顾家天台上。你去天台做什么呀？你站在那里干什么？快过来！曼曼，你来了，你过来，爸爸有话对你说。怎么？你难道以为爸爸会伤害自己亲生女儿吗？你跟我去自首吧，你向他们认错，还可以从轻处理。我
，自首。<笑>我就算是死，也绝不可能回头。顾白景把我逼到今天这个地步，我就算是死，也绝对不会放过他。他最爱的女人是你，你要是死了，他这辈子肯定都会活在阴影当中。干什么？乖女儿，黄泉路上，你我父女也算是有个伴儿。千万不要怪妈妈！妈妈！妈妈！妈妈！为什么我对他的感觉熟悉又陌生？我又没有爸爸。哭吧，哭出来就好了。哭吧。我已经。顾总，我已经把模特市场的所有资料全部发送给您了，还包括了一些比较有名的自媒体号，也全部发送给您了。哦，我看一下。来，来。这都是我为你设计的，顾总，这视频是有什么问题吗？啊，没有。会议延迟到下午，我有些事情要处理。好，曼曼，手续办好了。我已经和好几起来了。嗯。苏曼曼，顾先生，你有事吗？你有空吧？我想找你单独聊聊。曼曼现在是我的女朋友，况且她现在已经和华宇解约了，她现在很忙，没空理你。我问的是你。她说的没错，我很忙，没有空。苏妈妈，我们之前是不是发生过很多事情？我好像忘记了什么。顾先生，我们从前只有利用与被利用关系。你妈妈和外婆死，我爸爸也死了，我们之间没有任何关系。爱情你以后不要来打扰我。妈妈。你现在已经是业内炙手可热的一线超模，你觉得你现在的这个工作强度怎么样？如果你觉得累的话，我会找人帮你推掉几个。我能有今天全是你的功劳，我哪敢休息啊？当然要趁着这个镜头，让你真的攀登过去。是我女朋友，不是我的长工，怎么舍得让你受累啊？我赚的钱，老王你几辈子。怀瑾，现在公司也基本上稳定了。我们什么时候订婚呀？我爸妈都在催了。你怎么还在看他的杂志？你你是不是还在想着苏曼曼？我虽然守住了顾家产业，但华宇现在在模特市场的估值持续低。相比之下，凤哥有的苏曼曼已经把我们拉黑了一大截。照这样下去，华宇迟早被模特市场淘汰。哪有那么夸张？不也就是长得好看了点，比她漂亮、身材好的模特一抓一大把。漂亮的模特确实有很多，但像苏曼曼这样，在自媒体上有着极强粉丝粘性的模特确实很少见。董事会也建议我把她挖回来。什么？你要把她挖回来？不行，我坚决不同意。收了钱，你们就要把这事情办得漂亮。我要苏曼曼身败名裂。放心吧，保证明天他会被骂上热搜
苏小姐，苏小姐，你之前也是华语的签约模特，在知道华语总裁有未婚妻的情况下，竟然还勾引他做他的情妇，逼他结婚，这件事情倒是真的吗？苏小姐，你现在事业发展的这么好，难道是因为傍上金主，会做了谁的情妇吗？苏小姐，我从来没有当过任何人的情人。也没有通过不正当的手段获得任何滋润。如果你们再诽谤我，将会用法律处分，违不违纪？这个是我。各位媒体记者，我就是顾怀瑾的未婚妻端木鱼。今天我就要实名举证一下，她苏曼曼就是一个心如蛇蝎的女人。苏曼曼的爸爸徐万和就是一个禽兽不如的人渣。涉及害死了无恩无夫的妈妈还有外婆。不仅如此，苏曼曼还联手起了他爸爸，想要通过勾引我温夫苏的方式来往华语吃干抹净。苏小姐，端木小姐刚才对您的一切指控都是真的吗？你父亲真的是杀人犯吗？那你岂不是杀人犯的女儿？作为杀人犯的女儿，竟然还敢出来抛头露面？苏小姐，不要再误导我的事情。苏小姐，我没有犯法。你们都想知道真相是什么？你们都弄错了。真相就是，是我先看上的苏曼，并且主动追求她。我们之间并不存在什么阴谋和算计。顾怀瑾，你在说什么？你到底为什么替他说话？我只是阐露事实而已。当初我抱有私心去接触苏曼。是想利用他制衡他父亲，没想到后面被他逐渐欺。要说是算计，也是我算计他更多，他并没有算计。顾怀瑾，你，怀瑾，你是不是想起来了？我并没有想起我们曾经发生过什么，我只是不想被他们利用。我怎么感觉之前的顾怀瑾回来了？是熟悉的邻居。大家都散了。顾先生，要不您再说一下。你给我滚吧！不管怎么说，谢谢顾先生帮我解了。我只是做了自己认为对的事，没必要感谢。怎么好像又变了？慢慢，没事吧？我听说你被一群记者给围住了，就立刻赶紧过来。那好像你还是来晚了。我没事，刚刚。我替顾先生记者都走了，你才姗姗来迟。顾明哥，你就是这么做男朋友吗？顾海姐，你什么意思？啊？你凭什么选择我？你还是先管好你自己的未婚妻吧。顾海姐，我知道你眼红曼曼，给我们凤哥集团带来了巨大的商业利你也没必要使用这么下三滥的手段来诋毁他，真是小刀划了屁股，让我开了眼。段木鱼，你为什么要这样做？因为我们曾经是最好的闺蜜，可是你却在背地里抢我的未婚夫。做出这种背后伤人的事，你还觉得有理由吗？怀瑾，我我只是想帮你出这一口恶气。别再狡辩了。不要再发生第二次，否则我会被关起。顾怀瑾，我才是你的未婚妻，你口口声声都是他，是不是根本没有忘记他？你别忘了，我们俩可是很快就要结婚了。你倒是提醒我了，婚约直接取消吧，我不喜欢你这种心机深的女人。顾怀瑾，你什么意思啊？你要是敢取消订婚？我就让端木家撤销所有对你的投资。我最讨厌别人的威胁。就算没有你们端木家的投资，我顾怀瑾照样可以解决华语的资金问题。顾怀瑾，你别后悔。顾怀瑾，端木云本来就是你的未婚妻，你何必要闹成这样？这可不像是你的作风。我的作风。你倒说说看，我的什么作风？为了守住顾家的产业，你可以不惜牺牲自己来接近我
，现在好不容易有了资本做考生，却又把财神爷一把推开，我真是越来越搞不懂你在想些什么。我也不知道我到底在意的是什么。顾总，您特意帮助苏小姐，就相当于帮助了我们的对家公司。这对我们华语来说很不利，再加上您长期缺席公司的会议，这让公司的董事都很为难，恐怕……放心吧，我已经想到了办法，让华语重新焕发生机。顾总，您是打算？最近自媒体发展火热，苏曼曼也是靠着这条路吸引了大批粉丝，我们也可以利用自媒体提拔几个条件优越的新人嘛。这个罗总是行业内知名的制片人，我打算约他出来见面，谈谈合作的事情。顾总，这个罗总他，听说他业界的口碑非常差，并且经常借着谈事情的缘由，潜规则你吗？先约出来见面看看吧。罗总。嗯。我们华语签约的模特都是千挑万选的美女，而且都非常具有个人特色。让他们参演你的作品，一定能实现双赢。你把你们公司的模特说的跟花似的一样，到现在我连个影子都没看到。你好歹把他们带出来给我看看，让我亲自感受感受这些美女的特色。要不然我怎么知道他们到底能不能用？胡总。我们公司的模特都很干净，从来不做这个事情。看来顾总今天没带多大的诚意啊！既然这样，那我就选择凤哥。听说凤哥那边新签约一个模特，叫什么孙曼曼？哎，好像他之前是你的旧情人。既然是顾总的旧情人，那模样身材肯定是一等一的，就是不知道。这滋味怎么样？凭<笑>你算什么东西？敢打他的主意？姓顾的，你他妈是不是有病啊？哎呦，哎呦，这哎，这个牛排的味道不错，快尝尝。怎么了，城堡？这家的牛排太难吃了。城堡，那你想吃什么？我给你重新点一份。我只想吃怀瑾哥哥做的蛋炒饭、排骨和酸菜鱼。城堡，怀瑾哥哥他回家了，他有自己的事情，不会再回来了。但是我只想吃怀瑾哥哥做的。慢慢。如果城堡想吃的话，我会叫人点单送来一份。不用了，我回去炒份饭给他就好了。爸爸，我觉得忘掉一个人最好的办法就是开始一段新的感情。我知道你喜欢城堡，你愿不愿意跟我一起走下去？我一定会对你跟城堡好的。谢谢你，陆总。说实话，以前我真的挺想嫁给有钱人。但是经历了这么多事情，我发现只有靠自己才最踏实、最靠谱。谢谢你的喜欢，但是我还是喜欢自由自在的生活。我回家吧。哎，陆总，你之前提到的合作事宜。我们可以谈，但是我有个条件。罗总，什么条件？尽管开口。让你们公司的当红名模苏曼曼小姐来陪我一晚，我马上签订和你们的合作事宜。相信有了我的加入，凤哥可以直接碾压华语，彻底交换计划，用苏小姐的一晚换整个华语。这笔生意是不是很值啊？行，来，陆总，干了这杯。哈哈哈
，有苏大美人在这儿陪我，我简直是酒不醉人，人自醉了。<笑>呃，这天色不早了，春宵一刻值千金呐。吴总啊，你是不是给兑现自己的诺言了？哎，罗总。还有更大的惊喜在你房间里等着，我来给你看看。陆明哥，谁给你的胆子，竟然敢靠着出卖苏曼曼来陪这个色的包天的狗东西啊！顾怀瑾，你要干什么？你是来砸场子的吗？顾怀瑾，你来干什么？我要是不来，就你这脑子，被人卖了，还天数钱呢。什么？陆明哥，我没想到你为了拿下合同能这么不择手段，竟然敢答应让苏曼曼陪着狗东西一晚上。这就是你所谓的真心，狗看了都他妈嫌弃。顾怀瑾，你给我说话放尊重一点。我什么时候说了这话？都到这时候了，装傻还有意义吗？要不是我及时赶到，恐怕苏曼曼已经被你送到她的房间了吧？陆总。他说的是真的吗？你真的答应了这个罗总？是，他是有提过这样的要求，可是我怎么可能让他伤害你呢？我只是打算将他灌晕了以后换人，可没想到半路上杀出来个他，把他打晕了，搅黄了我们的合作。他为什么这么任性？难道他想起从前吗？我觉得最近服装走秀的造型点击率都不高哎，确实有点，不过你也不用担心。可能是由于一些绯闻的影响，现在绯闻已经澄清了，点击量很快就会上去。我觉得不是那个原因。虽然现在有顶级的摄影师、摄影棚，可是我怎么样都找不到当初的感觉，所以我想回城堡家里去。你是想找回当初的灵感呢，还是忘不掉和他曾经的那些回忆啊？你想多了。我只是想去找一下灵感，没有别的原因。那我陪你一起去。不用了，我,我对那里很熟悉，而且我想一个人静一静找感觉。那好吧，你想回来了，记得跟我说，我去接你。宋爸，你知道这个是什么做的吗？嗯，知道。关于近期，端木集团宣布从华宇撤资，华宇集团股东纷纷抗议，要求撤出华宇，华宇股值急剧下跌，即将面临破产崩盘的局面。华宇现在的情况竟然这么糟，看来上次他因为我打了那个罗总的事情，影响还这么小，我不能坐视不管。哎呦，这不是苏大美女吗？今天是什么风？有空来请我吃饭？罗总，是这样的，上回顾怀瑾担心我，不是打了您吗？我替他跟您道歉。这件事情对于华宇来说，在业界的影响太大了，我希望您能帮忙澄清一下。哼，我说苏大美女啊
，你这话说的可真轻巧啊！他那一脚踢的我疼了好几天了。对了，你有什么资格替他道歉？要道歉也得让他亲自向我前来，否则这件事可没那么简单。那除了这件事，有没有别的我还能做的事情？只要您能帮忙给华宇澄清，我都会答应您的。这别的事情嘛，倒也不是没有。你看苏小姐长得这么漂亮，身材又这么好，我呢又是一个怜香惜玉之人，还是之前的话，你陪我一晚，我答应你所有的要求。老曹，您<笑>只要你答应陪我一晚，<笑>我就答应和华宇的合作。<笑>臭婊子！你他妈的竟然敢吹我！<笑>你不是喜欢拍吗？老子让你拍个够！滚！滚！苏曼，谁允许你单独约见这个狗东西的？啊！我也不是想碰你。苏曼曼，我告诉你，就算华宇真的破产，我也不需要你做这些东西来牺牲自己，听见了吗？你说。对于我来说，比起华宇是否破产，但你的生命还是更重要的。吴海金，你是不是想起来什么了？啥？你说呢？<笑>好了，别哭了，再哭就不上镜了。嗯。妈妈，你真的考虑清楚了？非常清楚。从现在开始，我又是你们华语的人了。我会和你一起并肩作战，让华语爆发生机。不对，你说错了。我哪里说错了？你不是我们华语的人。我你为什么不是？啊？因为先闭上眼睛因为你是我的人，好吗？你愿意嫁给我？我愿意。